இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு தபித்தாலே எழுந்துரு இது சொன்ன உடனே நம்ம வினோதோட பேனருக்கு சொன்ன தபித்தாலே எழுந்துரு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்னால் தபித்தா எலிமின்ட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தபித்தாலில் நம்ம எல்லாருமே எழும்ப வேண்டிய ஒரு காலம் கத்துடைய வார்த்தைகளை கடந்து போவதற்கு முன்பாக ஒரு வேத பகுதி வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தாறு முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வரை யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்க பாஷையிலே தொற்கால் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தால் என்னும் பேருடைய ஒரு சீசி இருந்தால் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டிரு செய்து கொண்டு வந்தாள் அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணமடைந்தால் அவளை குளிப்பாட்டி மேல் வீட்டிலே கிடைத்து வைத்தார்கள் யோபா பட்டணம் லித்தா ஊருக்கு சமீபமானபடியினாலே பேதுரு அவனிடத்தில் இருக்கிறார் என்று சீசர்கள் கேள்விப்பட்டு தாமதமில்லாமல் தங்களிடத்தில் வர வேண்டும் என்று சொல்லும்படி இரண்டு மனுஷரை அவனிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் பேதுரு எழுந்து அவர்களுடனே கூட போனான் அவன் போய் சேர்ந்த பொழுது அவர்கள் அவனை மேல் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார்கள் அப்பொழுது விதவைகள் எல்லாரும் அழுது தொற்கால் தங்களுடனே கூட இருக்கையில் செய்திருந்த அங்கிகளையும் வஸ்திரங்களையும் காண்பித்து அவனை சூழ்ந்து நின்றார்கள் பேதுரு எல்லோரையும் வெளியே போக செய்து முழங்கார் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி பிரேதத்தின் புறம்பாய் திரும்பி தபித்தாலே எழுந்துரு என்றான் அப்பொழுது அவள் தன் கண்களை திறந்து பேதுருவை பார்த்து உட்கார்ந்தாள் அவன் அவளுக்கு கை கொடுத்து அவளை எழுந்திருக்க பண்ணி பரிசுத்த வான்களையும் விதவைகளையும் அழைத்து அவளை உயிருள்ளவளாக அவர்களுக்கு முன் நிறுத்தினான் இது யோபா பட்டணம் எங்கும் தெரிய வந்தது அப்பொழுது அநேகர் கத்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் ஹேக்ஸ் சாப்டர் நைன் தேர்ஸ் அோபா அ சர்டின் டிசைபிள் நேம் தபீதா விச் பை இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் கால் டொக்கா திஸ் விமன் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் குட் ஒர்க் அண்ட் ஆம் தீட்ஸ் விச் ஷி டிட் அண்ட் இட் கேம் டு பாஸ் இன் தோஸ் டேஸ் that she was sick and died whom when they washed and they laid her in the upper chamber and for as much as Lida was near Joppa the disciples had heard that Peter was there and sent unto him two men desiring him that he would not delay to come unto them then Peter arose and went with them and when he was come they brought him into the upper chamber and all the widows stood by him weeping and showing the coat and garments which doka made while she was with them but peter put them all forth and knelt down and prayed and turned him to the body and said tabita arise and she opened her eyes and when she saw peter she sat up and he gave her his hand and lifted her up and when he had called the saint and widows presented her alive and it was known throughout all joppa and many believed in the lord hallelujah tabithale elundiru inda varalaatra nigalvu namile anegirk namile ellarkume nandai therindathu அந்த நிகழ்வை நான் விளக்கி சொல்ல விரும்பலை அந்த சம்பவங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் சண்டே ஸ்கூல்லே படிச்சுருப்பீங்க முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துக்கு நேராக கடந்து போவோம் வாசிங்க யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையில்லை தொற்கால் என்னும் அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தால் என்னும் ஒரு பேருடைய ஒரு சீசி இருந்தால் பெரிய மாணவர்களே இந்த யோபா பட்டணம் இது ஒரு கடற்கரை பட்டணம் சிறுவேலூர் உள்ள ஒரு கடற்கரை பட்டணம் இந்த யோபா பட்டணத்திலிருந்து தான் தேவ சித்தத்துக்கு விரோதமாக யோனா தர்ஷிஸுக்கு ஓடி போகிறான் அந்த பட்டணம் தான் அது அந்த யோபா பட்டணத்தில் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒரு சீசி இருக்கிறாள் அவளுடைய பெயர் பெரிய மாநிலை தபித்தா தபித்தா என்ற அந்த பெயர் கிரேக்க மொழியில் துர்கா என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த தபித்தா என்பது ஒருவேளை 
சீரிய மொழியிலிருந்து வந்த ஒரு சொல்லாடலாக இருக்கலாம் என்று வரலாற்று வல்லுநர்கள் நினைக்கிறார் தபிதா துர்கா அப்படின்னா துர்கா என்பது கிரேக்க மொழியில் அந்த பொருள் தபிதா துர்கா அப்படின்னா என்ன தமிழில் சரியாக சொல்கிறதா இருந்தால் கலைமான் சாதாரண ஒரு மான் அல்ல அழகான ஒரு கலைமான் ஆங்கிலத்தில் தபிதா அப்படின்னா கேசல் தமிழில் கலைமான் என்று சொல்லலாம் இந்த தபிதா என்று சொல்வது தமிழில் வனப்பும் மென் நோக்கும் உடைய சிறு மான் வகை நல்ல அழகாக ஜென்ட்லாக மென் நோக்கு நல்ல மென்மையான ஒரு நோக்கு அதனுடைய கண் பார்வைக்கு அது பெயர் பெற்றது கேசல் உள்ள டியர் ஹார்ட் பேண்ட் அப்படிலாம் பல பேர் சொல்கிறோம் ஹைண்ட் அதில் கேசல் என்று சொல்கிறது தான் இந்த தபிதா துர்கா கலைமான் மானிலே மிக அழகான கலைமான் அப்போ அவளுடைய பெயர் எதை காட்டுகிறது முதலாவது ஒரு கலைமான் பிரியமானவர்களே எப்ரேயர்கள் மத்தியில் மிருகங்களுடைய பெயரை மனிதர்களுக்கு வைக்கிற பழக்கம் கிடையாது நம்ம இப்போ பாலசிங்கம் அப்படின்னு வைப்போம் பாலசிங்கம் அப்படின்னு வைப்போம் ஆனால் அவங்க மிருகங்களுடைய பெயரை வைக்க மாட்டாங்களாம் இவளுக்கு எப்படி இந்த பெயர் வந்தது என்று தெரியலை ஒருவேளை வனப்பும் மென்னோக்கும் உடைய ஒரு பெண்ணாக இருந்திருக்கலாம் நம்முடைய வேதாகமத்தில் பெரியமானவர்களே இந்த கலைமானை பற்றி வாசிக்கிறோம் ரெண்டு சாமியில் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் அநேக வசனங்கள் இருக்குது ரெண்டு சாமியில் ரெண்டு பதினெட்டு வாசியுங்கள் ஏ செருயாவின் மூன்று குமாரராகிய யோவாபும் அபிசாயும் ஆசகேலும் இருந்தார்கள் ஆசகேல் வெளியில் இருக்கிற கலை ஆசகேல் வெளியில் இருக்கிற கலைமான்களில் ஒன்றை போல கலைமான்களில் ஒன்றை போல வேகமாய் ஓடுகிறவனா இருந்த வேகமாய் ஓடுகிறவனா இருந்தான் இந்த கேசல் இந்த தபிதா அப்படின்னா வேகமாய் ஓடுகிற வெளியில் உள்ள கலைமான்களில் மானே வேகமாக ஓடும் இந்த கலைமான் ஒரு சிறு வகைமான் ரொம்ப வேகமாய் குதித்து ஓடுகிற ஒரு மே ம மான் கூட்டம் ஒன்று நாளாக பன்னிரெண்டு எட்டில் வாசிக்கிறோம் ஆத்தியரில் பரிசையும் ஈட்டியும் பிடித்து சிங்கமுகம் சிங்கமுகம் போன்ற முகமும் மலைகளில் இருக்கிற மலைகளில் இருக்கிற வெளிமான் வேகம் போன்ற வெளிமான் வேகம் போன்ற வேகம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க அப்போ இந்த மான் கலைமான் கேசல் அந்த வேகத்துக்கு அடையாளமாக வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது உன்னத பாட்டில் பல இடங்களில் இந்த கேசலை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் குறிப்பாக எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சாங்ஸ் ஆஃப் சாலமுன் சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் ஃபோர்டீன் என் நேசரே தீவிரியும் கந்த வர்க்கங்களின் மலையின் மேலுள்ள வெளிமானின் மறைகளுக்கும் குட்டிக்கும் சமானமாக உன்னத பாட்டு ரெண்டு பதினேழு வாசிங்க உன்னத பாட்டு என் நேசரே பகலில் பகல் குறிச்சியாகி நிழல் சாய்ந்து போகும் வரைக்கும் நீர் திரும்பி குன்றும் பிளப்புமான கண்மகளில் குதித்து வரும் குன்றும் பிளம்புமான இங்கே நிறைய பிளவுகள் இருக்குது பெரிய பெரிய குன்று இருக்குது குன்றும் பிளவுகளுமான கண்மலையில் குதித்து வரும் குதித்து வரும் கலைமானு கலைமானுக்கும் மறைகளின் கொட்டிக்கும் சமானமாயிரும் அங்கே பிளவுகள் இருக்கு குண்டுகள் இருக்கு ஆனால் அப்படி ஜாலியாக குதித்து வருகிற ஒரு கலைமான் யார் என்னுடைய நேச மனவாளனை அவள் வர்ணிக்கிறான் இப்படி நிறைய வசனங்கள் இருக்கு பெரிய மலை குறிப்பை சொல்லி கடந்து போகிற இந்த டியர் என்பது அவளுடைய பெயர் மூன்று காரியங்களுக்கு முக்கியமாக கருதப்படுகிற சார் எம்பிளம் ஆஃப் பியூட்டி இந்த தொற்கால் யார் ஒரு பியூட்டி என்ன பியூட்டி வனப்பும் மென் நோக்கமும் உள்ள ஒரு பியூட்டி பிரியமானவர்களே 
நம்மில இயேசுவின் அழகு அதை விட மென்மையன் மென்நோக்கம் என்ன இருக்குது சிலுவையில் தொங்கும்போது கூட தன்னை நார் நாராக கிழித்து அநியாயமாக சிலுவையில் அறைந்தவர்களை பார்த்து அப்பா தெரியாமல் செய்கிறாங்க அவங்கள மன்னிச்சிடும்னு சொன்னாரே இதை விட மென்நோக்கம் என்ன இருக்குது இதை விட அழகு எங்கே பார்க்க முடியும் மென்நோக்கும் அழகும் உடையவர் தான் இயேசு அப்போ நாம் தொற்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்தில் இந்த மென்நோக்கும் அழகும் காணப்பட வேண்டும் அந்த வனப்பு நம்மிடத்திலே காணப்பட வேண்டும் இந்த பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே நம்ம கருத்தரையை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தின் அழக அல்ல பிரியமானே மேக்கப் நல்ல வருகிற அழக அல்ல ஏசு எண்ணில் இருப்பதுனாலே வருகிற அழக இயேசுடைய சுபாவம் எண்ணில் இருக்கிறதுனாலே வருகிற அழக இந்த தொற்கால் என்பது இந்த அழகை அந்த அழகு வனப்பும் மென்நோக்கும் உடைய ஒரு அழகு இரண்டாவது தொற்கால் எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது வேகத்துக்கு வேகத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது குந்தும் பிளம்பு இருந்தாலும் சரி தடைகளை தாண்டி குதித்து ஐயோ வழியில் சிங்கம் இருக்கு வெளியே போனால் குளிருது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி சாக்கு போக்கு சொல்லுகிற ஒரு சுபாவம் அல்ல மலையாக இருக்கட்டும் குண்டாக இருக்கட்டும் குதித்து போயிடலாம் அதுதான் அந்த கலைமான் மூன்றாவது பிரியமானவர்கள் எல்லா இடங்களிலேயும் இந்த கலைமானை பற்றி பார்க்கும்போது உயர் ஸ்தலத்தில் ஏறுகிறவன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போல் ஆக்கி என்னை உயர் ஸ்தலத்தில் ஏறி வர பண்ணுகிற ஒருவேளை சிங்கம் புலி கரடி யானை கூட வர முடியாத உயரத்துக்கு அந்த மலை உச்சிக்கு இந்த மான் போய் விடும் அந்த உச்சியில் போய் மான் நிற்கும் அப்படி உச்சியில் ஒரு மான் சிங்கம் நிற்கிறது போல் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீர்கள் ஒரு யானையால் நிற்க முடியாது அந்த மலை சரிவில் நின்று கொண்டிருக்கும் பிரியமான உன்னதமான ஒரு ஆபிக்குரிய வாழ்க்கையை அந்த பெயர் காட்டுகிறது அவள் தவித்தாலே எழுந்துரு என்று சொன்னால் இந்த அழகு இந்த வேகம் இந்த உன்னத ஜீவியம் காணப்படுகிறது முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துக்கு வரும் அப்போஸ்தல ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்கு பாஷையிலே தொற்கால் என்னும் அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தால் என்னும் பேருடைய ஒரு சீசி இருந்தால் அவர்கள் குறிப்பு திய இஷி அவதாங்க மானு அவதான் மானு என்ன இப்போ பிரச்சனை மானு செத்து போச்சு மானு எழுந்துடணும் மானு மறித்தவரோட படுத்து கிடக்குது குளிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க மானே எழுந்துரு டிய ரிஷி ரெண்டாவது தொற்கால் என்னும் ஒரு சீசி இருந்தார் பிரியமானவர்களே ஷி வாஸ் த டிசைப்பிள் ஆஃப் த சேவியர் ரட்சகருடைய டிசைப்பிளாக இருந்த பாபா சாதாரண மானாக இருந்தது மாத்திரமல்ல இயேசுவினுடைய சீசியாக இருந்தார் இந்த சீசி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பெரியமானவர்களே சீசன் சிசி டிசைப்பிள் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் முதலாவது லேர்னிங் ஆஃப் கிம் இயேசுவினிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறவர் அவன் தான் டிசைப்பிள் இயேசுவனுடைய போதனைகளை அப்போ சில உபதேசங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் அவன் தான் சீசன் அவன் தான் சீஷ் இப்படி நாம் இயேசுடைய சீஷர்கள் அனுப்புறத தான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் தான் இயேசுவினுடைய சீஷர்கள் தான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறார் இவள் இயேசுவனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு சீசியாக இருந்தார் இன்னும் அந்த டிசிப்ளின் இல்லாவிட்டால் அது சீசனுடைய அடையாளம் என்ன இயேசுவை இமிட்டேட் பண்ணுகிறோம் குருவை போல சீடன் இந்த சீடன் என்ற லக்கணம் ஒன் ஹூ இமிட்டேட்ஸ் த மாஸ்டர் அத டீச்சர் ஒன் ஹூ இமிட்டேட்ஸ் த டீச்சர் அப்போ இந்த தொற்கால் யார் அவர் அழகிய மான் மாத்திரம் அல்ல இயேசுக்கு அன்பான சீசியும் கூட இயேசுவை இமிட்டேட் பண்ணுற மூன்றாவதாக டிசைப்பிள் என்று சொன்னால் அந்த டிசிப்ளினில் இருக்கிறவர்கள் 
இயேசு காண்பித்த டிசிப்ளின்ல இருக்கிறவங்க இந்த டிசிப்ளின் என்ற சொல் பெரிய மாணவர்களே விளையாட்டில் நிறைய பேருக்கு விளையாட்டில் ஆர்வம் உண்டு இது ஸ்போர்ட்ஸில் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு சொல் இப்போ நம்ம ஓட்ட பந்தயத்துக்கு போகும்போது அங்கே ட்ராக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு லைன் போட்டிருப்பாங்க அந்த ட்ராக்கில் அந்த லைனுக்குள்ளே ஓடணும் அந்த ரெண்டு லைனுக்கு பேர் தான் டிசிப்ளின் அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு அங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க சொன்னால் தான் நீ ஓடணும் கோ சொன்னால் தான் போகணும் ரூல்ஸ் இருக்கும் இந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே தான் ஓடணும் அதான் டிசிப்ளின் இப்போ அங்கே ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் நிறையா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரிலே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படிலாம் இருக்கும் ரிலே ரேஸஸ் இருக்கும் லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு டிசிப்ளின் அதில் தான் அந்த டிசிப்ளின் என்று சொல்வது அந்தந்த கேமுக்கு அந்தந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் பிரியமான கட்டுப்பாடு தமிழில் சொன்னால் கட்டுப்பாடு அதான் டிசிப்ளின் அப்போ அந்த டிசிப்ளினில் இருக்கவங்க பேர் தான் டிசைப்பிள்ஸ் நான் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய டிசைப்பிள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அவர் பொய் சொல்லாதுன்னா சொல்லக்கூடாது அதான் ரூலு அப்பா அம்மா கனம் பண்ண பெற்றோரை கனம் பண்ணணும் கனம் பண்ணணும் அதான் ரூலு அதான் ரூலு அவர் ரூல் போட்டிருக்காரு உன்னை போல பிறரை நேசினா நேசித்தாகணும் இந்த கேம் விளாடினா இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் நான் கிறிஸ்தவனாக இருப்பேன் ஆனால் கிறிஸ்தவ ரூலை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னா முடியாது அவர் டிசைப்பிள் என்று சொன்னால் பிரிய மாணவர்களே ஷி லேர்ன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஷி இமிடேட்ஸ் ஜீசஸ் அண்ட் ஷி கிவ்ஸ் இன் டு த டிசிப்ளின் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்போ தான் டிசைப்பிள் என்ற நிலைக்கு வர முடியும் அப்போ இந்த தொற்கால் யார் பெரிய மாணவர்களே ஒரு அழகான மான் இந்த தொற்கால் யார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு டிசைப்பிள் அவ தான் எழுந்திருக்கணும் மூன்றாவதாக அவளை குறித்து அதே வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிக்க முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் அவள் நற்கிரியைகளை மிகுதியாய் செய்து கொண்டிருந்தாள் டூய of good deeds dear rishi disciple of savior do ye of good deeds nar kriya neetha janathil namma dhyanathil indha nar kriyagalai kurutha andavar pesina priya manulle aacharya manda maalaiyile miga thelivaga dorkalai patri pesa vendum endru kathariye binna கால தியான கூடத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் டூ ஃப்ரம் வேர்ஸ் சிக்ஸ் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து பார்த்தோம் வாசிங்க தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் கிரியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம் கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம் சொல்லி இன்றைக்கி நிறைய பேர் கிரியை விட்டுட்டாங்க கிரியே முக்கியம் இல்லாத மாதிரி நினைக்கிறாங்க நாம் கிரியை செய்வதற்கு தான் கிருபை கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாக இருக்குது விசுவாசம் விசுவாசம் சொன்னால் கிரியை இல்லைனா செத்த விசுவாசி உயிர் இல்லாத சரீரம் அந்த உயிர் தான் பிரியமானவர்களே கிரியை கிரியை செய்யணும் விசுவாசம் கிரியை செய்யணும் கிருபைனால ரட்சிக்கப்பட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்ட நம்மிடத்தில் ரட்சிப்பின் கிரியைகள் காணப்பட வேண்டும் பவுல் சொல்கிறார் எல்லாரும் அதிகமாக நான் பிரயாசப்பட்டேன்கிறார் நல்ல கிரியை செய்யணும் இங்கே சொல்ல அவனவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலன் அவனவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது ஆ சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியைகளை செய்து மகிமையையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார் அதே மாதிரி நேற்று காலை இதை குறித்து தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன் கடந்து போக வா வாஞ்சிக்கிறேன் நற்கிரியை செய்வர்களுக்கு மகிமை கனம் பெரிய மலை நித்திய ஜீவன் 
அழியாம இதெல்லாம் கத்த நிறைவாய் தருவார் சண்டைக்காரராய் இருந்து சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமல் அநியாயத்திற்கு கீழ்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கோ உக்கிர கோபாக்கினி வரும் கண்டிப்பா உக்கிர கோபாக்கு நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஆசை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சுவார் நினைக்காதீங்க நற்கிரியைகள் காணப்படணும் நம்ம நற்கிரியைகள் காணப்படலன்னு சொன்னா நம்ம மேல ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பொல்லாங்கு செய்கிற எந்த மனுஷனுடைய மனுஷ ஆத்மாவுக்கும் உபத்திரவமும் வியாகுலமும் உண்டாகும் அவன் யூதனாக இருந்தாலும் சரி கிரேக்கனாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு நற்கிரியை காணப்படாமல் துர்கிரியை காணப்படுமே ஆனால் வேதத்தின்படி கண்டிப்பாக சாபம் வரும் ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும் யாரும் அதுக்கு தப்ப முடியாது ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம் சர்ச்சைக்கு வந்துட்டோம் திருவருந்தில் பங்கு பெறுறோம் அந்த ஒரு சொந்த அப்பா சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் ரசம் குடித்தா உடனே பரலத்துக்கு போயிருப்பீங்களா கூடுதலான ஆக்கினே வரும் ஏன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பிரியமாலே யூதருக்கு வாழ்க்கை முறையை தேவன் எழுதி கொடுத்தார் உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறனை நேசி என்பது இயேசு சொன்னதில் லேவிய ராமத்திலே இருக்கிறது லேவிய ராகமத்திலே அது இருக்கிறது அதைத்தான் இயேசு சுட்டு காட்டினார் பிரியமானவர்களே என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது தகப்பனை தாயம் கனம் பண்ணணும் பொய் சொல்லக்கூடாது விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுத்த எல்லாருக்கும் தெரியும் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரியும் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது இவர் ஒரு கூட்டத்தை எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு அவ இவங்க பாவம் செய்தா விபச்சாரம் செய்கிற எல்லாருக்கும் தண்டனை உண்டு ஆனால் தேவனால் அது எழுதி கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பி மோசையை அனுப்பி தேவன் அவங்கள வாழ்க்கையில் அடையாள அற்புதங்களை செஞ்சு ஏ எகிப்திலிருந்து விடுவித்து சிவந்த சமுத்திரத்தில் வழியை உண்டாக்கி நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் சாப்பாடு போட்டு பெரிய மாநில யோர்தானில் ஒரு பாதையை உண்டாக்கி எரிவோ கோட்டையை விழ வைத்து அங்கே இருந்த ஏழு ராஜாக்கள் முப்பத்தோரு ஏழு ஜாதிகள் முப்பத்தோரு ராஜாக்கள்ட்டேருந்து ஒரு நலமும் விசாலமான பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கொடுத்து இவ்வளவுலாம் ஆண்டவர் செஞ்ச பிறகு நீ பாவம் செஞ்சால் முதலாவது உனக்கு தான் அடி பிரியமானவர்களை இதை யோசிக்குமே நான் சொல்கிறேன் முன் முதலாவது கிரேக்கருக்கு யூதருக்கும் பின்பு கிரேக்கருக்கும்னு இருக்குது இன்றைக்கு சொல்லுவார் அந்த யூதருக்கு இயேசு சிலுவையில் மறித்து அவங்களுக்காக ரத்தம் செஞ்சு அவ்வளவு அப்போசல உபதேசத்தெல்லாம் கொடுத்து ரெண்டு ஆண்டு காலங்க போய் போய் பிரசங்கம் பண்ணி ஊழியம் செய்து அவருடைய சீடர்கள் உலகம் முழுசும் பரம்பி கத்தருடைய வார்த்தையை பரப்பி இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் கேட்டு அது இப்படிப்பட்ட ஒரு சபையில் வசனத்தை எடுத்து பேசுகிறோம் சத்தியத்தை விளக்குறோம் கணவனுடைய ரோல் என்ன மனைவியுடைய ரோல் என்ன பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் பெற்றோர் என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறோம் பிரிய மாணவர்களே ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஒரு மணி நேரம் பேசுவதற்கும் ரெண்டு ரவுண்டு குத்து சண்டைக்கும் செலவாகிற சக்தி ஒரே சக்தியாக என்று கணக்கிட்டுருக்கிறாங்க அது ஒரு அரசியல்வாதியோ ஒரு சொற்பொழிவாளரோ ஒரு வக்கீலோ இல்லாவிட்டால் ஒரு பிரசங்கியாரோ ஒரு மணி நேரம் பேசுவதற்கும் ரெண்டு ரவுண்டு குத்து சண்டை போடுவதற்கும் ஒரே அளவு சக்தி விரயமாகிறது இப்படி கத்தி 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 சொல்லி கொடுத்த பிறகு நீ துணிகரமாக நான் பாவத்தில் இருப்பேயானால் துர்கிரியைகள் காணப்படுமேயானால் முதலாவது இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதுவும் இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற சபைக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு ரெண்டாவது யூதருக்கு மூன்றாவது பிறையன மக்களுக்கு முதலாவது இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய சபையில் இருக்கவங்களுக்கு தான் அடி வரும் நற்கிரியைகள் நம்ம இடத்துல காணப்பட வேண்டும் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மை செய்கிறானோ அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும் தேவனிடத்தில் பச்சபாதம் பெரியமலை விலைக்கு செல்ல நேரமில் கொடுமையால் நேற்றுள்ள இந்த கால தியானத்தை நீங்கள் ரீப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அதை பற்றி விளக்கங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நற்கிரியைகள் காணப்படணும் நல்ல கிரியைகளை நம்ம செய்ய அறிந்திருக்கும் பிரிய மன விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை நம்ம செய்கிற கிரியை நல்ல கிரியை இப்போ உதாரணமாக ஆராதனை நடக்கு ஆராதனை வேலையில் ஆராதனையில் உள்ளே உட்காந்து பங்கு பெறது நற்கிரியையா வெளியே நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நற்கிரியையா 
எது நல்ல கிரிய நல்ல கிரிய நல்ல கிரிய என்ன பெரும் ஏதோ ஏழை இல்லைங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மாத்திரம் நல்ல கிரிய இல்லை பிரிய மலை இங்கே நற்கிரியல் என்று சொல்லப்பட்டது ஒரு பயஸ் லைஃப்பை குறிக்குது நல்ல கிரியாக இருக்கணும் நல்ல கிரியாக இருக்கணும் எது நல்ல செயல் நம்ம கருத்தர் அறிவை கொடுத்துருக்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எங்கே உட்காரணும் நமக்கு தெரியும் மலம் கழிக்க எங்கே உட்காரணும் நமக்கு தெரியும் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கும் போது எங்கே இருக்க வேண்டும் நமக்கு தெரியணும் நல்ல கிரியா அது காலையில் ஜபம் பண்ணுறது நல்ல கிரியா கெட்ட கிரியா நம்மகிட்ட நல்ல கிரியை காணப்படுதா நம்ம கடமைகளை நாம் செய்வது நல்ல கிரியா கெட்ட கிரியா அப்போ நற்கிரியை நற்கிரியை என்று சொன்னால் யாருக்கு அஞ்சு பைசா பத்து பைசா போடுறது நற்கிரியை என்று நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் நல்ல காரியங்களாக இருக்க வேண்டும் சரியான காரியங்களாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே சில வசனத்தை சுட்டி காட்டி வேகமாக கடந்து போகிறேன் வாசிங்க ரோம வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குழந்தைய ஐந்து பத்தில் வாசிக்கிறோம் அவன் அவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பல நேரம் இல்லை ரெண்டு குழந்தைய ஐந்து பத்து குறிச்சிக்கோங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டு அவன் அவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலன் அவனுக்கு வரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம கொண்டு வந்ததும் இல்லை கொண்டு போகிறதும் ஒன்றும் இல்லைம்பாங்க தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க உங்களுடைய கிரியைகள் உங்களை தொடரும் உங்கள் பணம் தொடராது உங்கள் படிப்பு தொடராது எதுவுமே உங்களை தொடராது ஒத்துக்கிறேன் செத்தபுறம் எதுவும் உங்கள் கூட வராது ஆனால் வேதம் சொல்லி உன் பாவம் உன்னை பின்தொடரும் நீ செய்த கிரியைகள் உன்னை பின்தொடரும் நீ செய்த கிரியைக்கு தக்கதாக தான் பலன் கிடைக்கும் ரெண்டு கொஞ்சம் ஐந்து பத்தில் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டில் வாசிக்கிறோம் அவனவன் கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டோம் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்ட நம்மிடத்தில் எப்படிப்பட்ட கிரியை காணப்படுகிறது இயேசு சொன்னார் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் மனுஷ உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனை மகிமைப்படுத்தும் படிக்கு பிரியமானவர்களே நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதை கேட்டல்ல அம்மா பாட்டு பாடுறதை கேட்டல்ல கணவன் மனைவி எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது எங்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கு எங்களுக்கு இருப்ப வேணும் இல்லைன்னா கருத்து எங்கிட்ட கணக்கு கேட்பார் மனுஷன் எதை பார்க்கணும் நற்கிரியை பார்க்கணும் ஒரு சகோதரர் சொன்னார் என் பிள்ளைங்க என்ன மாதிரி வரக்கூடாதுன்னார் அதை போல் அபத்தமான வார்த்தை எந்த கிறிஸ்தவ வாயிலிருந்து வரக்கூடாது என் பிள்ளைகள் என்னை போல் வரணும் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் மாதிரியாக இருக்கணும் ஒரு போதகன் எப்படி இருக்கணும் இதுதான் குடும்பம் என்பதற்கு மாதிரியாக இருக்கணும் பெரியம்மல்ல ஏதோ ஒரு பிரசங்கம் பண்ணி இந்த நாவு வியாபாரின்னு சொல்லுவாங்க நகை வியாபாரி மாதிரி நாவு வியாபாரி நாவு வியாபாரின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நல்ல பேச்சாற்றல் இருக்கும் அந்த பேச்சாற்றல் வச்சு சம்பாதிப்பாங்க ஒரு நாள் டிஎம்கேக்கு பேசுவாங்க ஒரு நாள் அண்ணா டிஎம்கே பேசுவாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் போய் பேசுவாங்க எங்கே பைசா கொடுக்குறாங்களோ அங்கே பேசுவாங்க அவங்களுக்கு நாவு வியாபாரி அதே போல் ஒரு பிரசங்க சாமர்த்தியத்தை வைத்து பிரசங்கம் பண்ணி கூட்டம் சேர்ப்பது அல்ல மனுஷன் நம்முடைய நற்கிரியைகளை க நற்கிரிய நற்கிரியன்னு தயவுசெய்து தான தர்மன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அது வேற அது வேற இதான் கணவன் இதான் மனைவி நல்ல கிரியை செய்ங்க பகுதி வீட்டுக்காரங்க பார்க்குறாங்க பெரிய மாதிரி தவறான வாழ்க்கையில் இருப்போமானால் கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு யார் தப்பிக்க முடியாது பிரசங்கிற நான் தப்பிக்க முடியாது பிரியமான மனுஷங்கள் நற்கிரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் உள்ள தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது ஒரு தீர்த்துக்க சொல்கிறார் தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனம் வாசிங்க தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனம் நீயோ நீயே எல்லாவற்றிலும் உன்னை நற்கிரியைகளுக்கு மாதிரியாக காண்பித்து எப்பா ஊழியக்காரனே ராபர்ட்டே நற்கிரியைகளுக்கு உன்னை மாதிரியாக காண்பி 
டைம் வரணுமா மாதிரியாக காண்பி நிறைய ஊழியக்காரங்க அவங்க பிந்தி வருவாங்க விசுவாசிங்க பிந்தி வந்தால் திட்டுவாங்க ஒன்று மாதிரியாக காண்பி என்ன சொல்கிற சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படி வேணுமா ஒன்று மாதிரியாக காண்பி சிக்னலில் நிற்கணுமா ஒன்று மாதிரி தாங்க கிறிஸ்தவம் ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்கணும் நற்கிரியர்களுக்கு உன்னை மாதிரியாக காண்பிக்கணும் நீயோ நற்கிரியர்களுக்கு உன்னை மாதிரியாக காண்பி எதிர் எதிரி எதிரியானவன் உங்களை குறித்து பொல்லாங்கு சொல்லுகிறதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் வெட்கப்படத்தக்கதாக உபதேசத்திலே விகற்பம் இல்லாதவனும் நல்லொழுக்கம் உள்ளவனும் குற்றம் பிடிக்கப்படாத ஆரோக்கியமான வசனத்தை பேசுகிறவனுமா இருப்பாயாக பெரியம்மா இப்போ நற்கிரிய நற்கிரிய என்னொன்ன உபதேசத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் போதனை முறையில் கரெக்டாக இருக்கணும் இதான் டாக்டரி தான் சத்தியம் அது நற்கிரியை அது நற்கிரியை இந்த தீர்த்து மூன்று எட்டு கூட வாசித்துருங்க இந்த வா இந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது தேவனிடத்தில் விசுவாசமானவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையாக இருக்கும்படி தேவனிடத்தில் விசுவாசமானவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையாக இருக்கும்படி இவைகளை குறித்து திட்டமாய் போதிக்க வேண்டும் என்று இவைகளை குறித்து திட்டம் இந்த நற்கிரிய நற்கிரியனா தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிற ஒரு மனைவி புருஷன் கீழ்ப்படியணும் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிற ஒரு புருஷன் மனைவியை தன்னை போல நேசிக்கணும் தாயின் தகப்பினை விட்டு பிரிந்து மனைவியோடு இசைந்திருக்கணும் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்க விரும்புகிற நீ நற்கிரியர்களை செய்ய ஜாக்கிரதையாயிரு அதில் பழகு ட்ரெயின் அப் பண்ணு பெரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு நல்ல கிரிய அது அது கட்ட கிரிய நல்ல கிரிய நற்கிரியில் சாப்பாடு கொடுக்குறோம் இதை ஏ சொன்னது போல் வாழ்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு உன்னதமான நல்ல கிரியை என்ன தெரியுமா அப்போஸ்தலர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் வாசிங்க அப்போஸ்தலர் பத்து முப்பத்தி எட்டு நசரேனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடைய கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுட்டி இந்த நற்கிரையில் உள்ள ஒரு உன்னதமான லெவல் நரகாக்கியிலிருந்து மற்றவங்கள பிடிங்கி எடுக்கிறது பாருங்களேன் ஒரு பசியாக இருக்கான் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் நல்ல கிரியை தாங்க ஒரு வயசாக நம்ம ரோடு கிராஸ் பண்ணணும் பயந்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க பாட்டி வாங்க நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு கையை பிடிச்சி அவங்கள ரோடை தைரியமாக கிராஸ் பண்ணி விடுறோம் நல்ல கிரியை தாங்க நற்கிரியங்க ஒரு வீடு தீப்பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு உள்ள ஒரு பிள்ளை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது போய் வெளியே கொண்டு வர முடியாது நல்ல பல்லவன் கத்துறாங்க எல்லோரும் ஐயோ பிள்ளை உள்ளே இருக்கு பிள்ளை உள்ளே இருக்குன்னு கத்துறாங்க அங்கே நீங்கள் போனீங்க அதை பார்த்த உடனே உங்கள் உயிரையும் மதிக்காமல் அந்த நெருப்புக்களை பாய்ந்து போய் அந்த பிள்ளை அப்படி அணைச்சி வெளியே தூக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தீக்காயங்கள்லாம் பட்டுச்சு ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை அணைத்து பத்திரமாக வெளியே தூக்கிட்டு வரீங்க எவ்வளோ நற்கிரிய அப்படியே யோசித்து பாருங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தா நல்ல கிரிய தான் ரோடு கிராஸ் பண்ணி விட்டால் நல்ல கிரிய தான் அக்கினியில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை வெளியே கொண்டு வந்த நல்ல கிரிய தான் ஒருத்தங்க ஒரு சேத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்க கால் எடுத்து வெளியே வரவே முடியலை பிரியம்மானவர்களே கிணத்துல உளுந்து கிடக்கிறாங்க தப்பிக்க முடியலை கடலில் உளுந்துட்டாங்க போய் நமக்கு கொஞ்சம் நீச்சல் தெரியும் போய் நேக்கா தைரியமாக பிடிச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும் எவ்வளோ நல்ல கிரிய பிரியம்மானவர்களே ஒருத்தர் நரகாக்கி இன்னைக்கு போகிறாங்க அந்த நரகத்தின் அக்கினியில் எரிய போகிறாங்க ஜீவகாலமெல்லாம் அந்த அக்கினியில் கிடக்க போகிறாங்க எப்படி ஆகிலும் ஒரு சிலரை ஆகிலும் அந்த அக்கினிலிருந்து பிடுங்கி வெளியே கொண்டு வருவதை விட ஒரு நல்ல கிரியை இருக்குதா நீங்கள் நற்கிரியைகள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நற்கிரியர்களுடைய உச்சம் எத்தனை பேர் அந்த அக்கினிலிருந்து நீங்கள் விடுவிக்க முடியுமோ அதான் நீங்கள் செய்கிற நல்ல கிரியை நீங்கள் செய்கிற நல்ல கிரியை பிரியமானவர்களே 
ஒரு வாலிப பையன் சில தவறான உபதேசங்களுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறான் மிக 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 பொறுப்பான ஒரு தொழில் செய்கிறவர்கள் தன்னுடைய வேலையின் மத்தியிலே எப்படியாக அந்த வாலிப பையன் அவன் சத்தியத்தை அறியணும் அவன் இந்த தவறான உபதேசத்துக்கு வெளியே வரணும் அவனை நம்ம கூப்பிட்டு போய் ஒரு பாஸ்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் பேசுவோம் எங்கேருந்து துடிப்பு வருது நம்ம வேலை வெட்டி இல்லையா அப்ப நற்கிரியை நற்கிரியை என்பதனுடைய உச்சம் பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்டவர்களை விடுவிப்பது நரகாக்கினிலிருந்து சிலரை பிடுங்கி எடுத்து பல்லோக வாசிகளாக மாற்றுவது அழிவுக்கு நேராய் போகிறவர்களை பெரியமான உலையான சேற்றில் இருக்கிறவர்களை தூக்கி எடுப்பது அதான் நற்கிரியினுடைய உச்சம் அப்ப இவற்றை ஏதோ நல்ல கிரியைகள் காணப்பட்டது Do a of good deeds. அதே முப்பத்தாறாம் வசனம் வாசியுங்கள் எல்லோரும் முப்பத்தி ஆறு யோபா பட்டணத்தில் கிரேக்க பாஷையில் தொற்கால் என்னும் அர்த்தம் கொள்ளும் தபித்தால் என்னும் ஒரு பேருடைய சீசி இருந்தால் அவள் நற்கிரியைகளையும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தாள் அவள் நற்கிரியைகளை மாத்திரமல்ல ஆம்ஸ் டீட்ஸ் தர்மங்கள் பெரிய மாணவர்களே மிகுதியாய் செய்து கொண்டு வந்தார் டிஸ்பென்ச டு த நீதி தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு வாரி கொடுக்கிற ஒரு சுபாவம் அவளிடத்திலே காணப்பட்டது சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று பெரிய மாதிரி ஒன்று மூன்று வாசியுங்கள் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் இவ சிறுமைப்பட்டவன் மேல சிந்தை உள்ளவங்க யாரோ ஏதோ தேவையில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே வாரி கொடுக்குற ஒரு சுபாவம் இதை தர்மம் நற்கிரியை வேற தர்மம் வேற தனக்கு உள்ளதை பிறருக்கு கொடுத்து மகிழ்கிற ஒரு சுபாவம் அவரிடத்துல காணப்பட்டது சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார் தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்னு இருக்குதே அப்ப ஏங்க இந்த அம்மா செத்தாங்க நம்ம ஏன் செத்தாங்க பிரியமானவர்களே மரணம் இந்த உலகத்தில் மரணம் என்பது ஒரு கிறிஸ்துவின் அழகை உடையவர்களுக்கும் மரணம் வரும் நற்கிரியேசர்களுக்கும் மரணம் வரும் இயேசுவின் நற்சீடர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கும் மரணம் வரும் தான தர்ம செயல்களுக்கும் மரணம் வரும் தீங்கு நாளுக்கு கத்தர்களை தப்பு விற்கிறார் என்றால் நீதிமானுக்கு மரணம் வராது என்ற அர்த்தம் இல்லை சார் புரியாமல் கேட்பாங்க ஏன் அவங்களுக்குலாம் இப்படி வந்தது ஏன் ஆண்டு அவங்கள எடுத்துக்கிட்டார் பிரியமானவர்கள் இதில் வேடிக்கை இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் ஆண்டவர் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒளி அது எல்லோரும் செய்கிற ஒரு பிழை தான் நான் சிரிப்பாக இருந்துச்சு ஒரு அடக்கா ஒரு ஸ்தோத்திர கூடத்தில் ஒரு ஊழியக்கார் பேசினார் அவங்க நீதிமான் கத்தர் எடுத்துக்கொண்டார் அவங்க நீதிமான் கத்தர் எடுத்துக்கொண்டார்னு சொன்ன திடீர்னு ஒரு டவுட் ஆச்சு அப்போ பேசுகிற இவர் அயோக்கியனா உட்காந்து இவ்வளோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் அயோக்கியர்களா ஏன் எங்களெல்லாம் எடுக்காமல் அவங்கள மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிரியமானவர்களே நீதிமானே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம் மரணம் எல்லாருக்கும் வரும் எலிசா கூட வியாதி கண்டு மறித்தான் ஏதோ கர்த்தர் நம்ம நான் வியாதியே வராது என்றால் தொற்காலுக்கு வியாதி வந்தது வியாதி வந்து தான் மறித்தான் அதுவும் அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக இருக்கும் திரும்ப அந்த வசனம் வாசிங்க பத்தி ஏழாம் வசனம் அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணம் அடைந்த எந்த நாட்களில் யோசித்து பார்த்தேன் எந்த நாட்கள் யாருக்காக புரியுதா எந்த நாட்கள் அவளுக்கு வியாதி வந்துச்சு தர்மங்களை செய்து அவள் தான தர்மங்களை மிகுதியாய் செய்து கொண்டிருந்தா பாருங்க அந்த நாட்கள் அவளுக்கு வியாதி வந்துச்சாங்க ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அப்போ சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்றில் என்ன சொல்லி இருக்குது சிறுமைப்பட்டவனை சிந்த உள்ளவன் பாக்கியவன் ஆபத்து நல்ல கத்தரவனை விடுவிப்பார் சொல்லி ஏன் விடுவிக்கல அங்கே விடுவிக்கிறதுனா என்ன நாற்பத்தோராம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தான் அப்போ இந்த சிறுமையின் மேல் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்த உள்ளவன் பாக்கியவான் 
பைபிளை ஒழுங்காக வாசிக்கணும் அறகுறையாக வாசிக்கப்படாது அங்கே ஒரு வசனம் இங்கே ஒரு வசனம் பிடிக்கப்படாது மூணாவது வசனம் திரும்ப வாசிங்க பிறத படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை எவனை தாங்குவார் எவன சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் படுக்கையிலே வியாதியாயிருக்கிறான் வியாதி அவந்த பாவியா சிறுமைப்பட்டவன் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் அவன் படுக்கையில் வியாதியாக இருக்கும்போது கர்த்தர் என்ன செய்வார் அவனை தாங்குவார் அவனுக்கு தம்முடைய சமூகத்தை தருவார் பெரியமாலே கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவன் நான் ஐசியில் இருக்கும்போது காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண அளவுக்கு ஒருவேளை புல்பீட்டில் இருக்கும்போது கூட நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னு தெரியாது என்னோட கூட பேசி நான் என்னை குறைகளை வெளிப்படுத்தினார் என்னை அறிக்கை பண்ண வைத்தார் இன்னும் அவரை கிட்டி சேர உதவி செய்தார் எனக்கு தந்த வசனங்களை நினைப்பூட்டினார் இங்கே நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் என்னுடைய வாதி படுக்கையில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணார் அப்போ பெரிய மாநில நீதிமன்றங்களுக்கு வியாதி வராதுன்னு நினைக்கக்கூடாது எலிசாவுக்கு வியாதி வந்தது இங்கே சிறுமைப்பட்ட மேல் சிந்தை உள்ளவன் வியாதி படுக்கையில் படுத்திருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் அங்கே யோபா பட்டணத்திலே அந்த சிசி தான தர்மங்களை செய்தவள் வியாதிப்பட்டு மறித்து போனால் கத்தவளை விட்டு போய்விட்டார் என்றால் நீதிமன்றில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் பிரியம்மாள் அதிகமாக அவர் தான தர்மங்களை செய்கிறவளாக இருந்தார் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி கடந்து போகிற முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஏசாய முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு தயால குணமுள்ளவன் தயாளமானவைகளை யோசிக்கிறான் தயால குணம் உள்ளவன் ரபான மார பசங்கர் தயாளமானவைகளை யோசிக்கிறான் பெரியமலை பெருமைக்காக பேர் புகழுக்காக அப்படி போட்டோவுக்காக இப்போ இதே தான தர்மம் செய்கிறதில்ல அவன் குணமே தயால குணம் யாருக்காக ஏதாவது செய்யணும் சிறுமைப்பட்டுக்கு உதவி செய்யணும் இல்லாதவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் பிரியமலை வெறுமனே பிரியமலே மீன் கொடுத்தா ஒரு நேரம் ஆகாரம் கொடுக்க முடியும் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தா வாழ்நாளெல்லாம் ஆகாரம் கொடுக்கலாமே யாருக்காவது ஏதாவது செய்வோம் தயால குணம் உள்ளவன் என்ன செய்கிறானா தயாலம் தயால மாணவிகளை யோசிக்க அவன் யோசனையும் எப்படி இருக்குது கஜா புயல் வந்துச்சா என்ன மாதிரி செய்யணும் ஐயோ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஜனம் வீடெல்லாம் இழிஞ்சு போயிடுச்சு வாழ்வாதாரத்தை இறந்துருக்கணும் என்ன செய்யலாம் அதுவும் இந்த கொரோனா அப்பா அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அனாத பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க என்னதான் செய்யணுமே என்னமா செய்யணுமே அவன் யோசிக்கிறாங்க அழகாக இருக்கு பார்த்தீங்களா தயால குணம் உள்ளவன் தயால மாணவிகளை யோசிக்கிறான் தயால மாணவிகளிலே நிலைத்தும் இருக்கிறான் தயால மாணவிகளிலே நிலைத்தும் இருக்கிறான் சுகஜீவிகளாகிய ஸ்திரீகளே எழுந்திருந்து என் வார்த்தைகளை கேளுங்கள் சுகஜீவிகளாகிய ஸ்திரீ இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுறாங்க செத்தவங்களுக்கு சமான் உயிரோடு செத்தவங்க அப்படியே சுகமாக ஜீவிக்கணும் மற்றவங்களை பற்றி கவலையே இல்லாமல் வாழ்ந்தால் மற்றவர்களுக்காக வாழணும் இந்த பூமிக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடாது ஐ மஸ்ட் பி ஏ கான்ட்ரிபியூட்ரி மெம்பர் எனக்கு அந்த கேத்தலிக் நன்னுடைய ஸ்டோரி என்றைக்கு கேட்டுனோ அது என் உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிந்தது ஒரு கேத்தலிக் அந்த அம்மா ஒரு க கல்லூரியுடைய பிரின்ஸ்பலாக இருந்தாங்க கேத்தலிக் நன் கன்னியாஸ்திரி அந்த அம்மா அவங்க காலேஜ் பிரின்ஸ்பால் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டாங்க அங்கே கூட இருக்கிற அந்த நன்ஸ் எல்லாம் இவங்கிட்ட படித்தவங்க இவங்கிட்ட கீழே வேலை பார்த்தவங்க அவங்க தான் அங்கே இருக்கிறாங்க காலையில் எழும்பின உடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இந்த அம்மா டேபிள் எல்லாம் செட் பண்ணி ஒரு சொல்லுவது கண்ணீர் வருது டேபிள் எல்லாம் செட் பண்ணுவாங்களாம் மற்ற சிஸ்டர் இல்லை இல்லை மதர் வேண்டாம் மதர் மே இல்லை நீங்கள் வா சி சீக்கிரம் பரப்பிடுவாங்க நான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் செட் பண்ணுவாங்களாம் இவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே அந்த மதர் சொல்லுவாங்களாம் பிளேட்லாம் அப்படி வச்சுட்டு போங்க சீக்கிரம் போங்க அப்போவும் அந்த பிரின்ஸ்பல் மாதிரி தான் சார் நீங்கள் சீக்கிரம் பரப்பிடுங்க எல்லாம் வச்சுட்டு போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் மதர் மதர் நாங்கள் கழி இல்லை இல்லை நீங்கள் எல்லாம் சீக்கிரம் போங்க நான் சும்மா தான் இருக்கேன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருடைய பிளேட்டையும் அந்த மதர் கழுவாங்களாம் கழுவி முடிச்சுட்டு அந்த கான்வெண்ட்டில் ஒரு ஹோம் ஃபார் தி ஏஜ் இருந்துச்சான் அங்கெல்லாம் போய் ஒவ்வொருத்தரையாக விசிட் பண்ணுவாங்களாம் விசிட் பண்ணி யாராவது அவங்க பிள்ளைகளுக்கு லெட்டர் எழுதணும்னா அந்த லெட்டர் எழுதுவாங்களாம் சில வயசானவங்க அந்த சாக்ஸ் எல்லாம் கலர் மாதிரி சைஸ் மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் பேர் பண்ணுவாங்களாம் 
பெரியம்மாலே எல்லாத்தையும் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே லஞ்சுக்கு டேபிள் செட் பண்ண வந்துடுவாங்களாம் அந்த மற்ற நன்சர்லாம் லஞ்ச் டயத்தில் வர்றதுக்கு முன்பாக டேபிளெல்லாம் செட் பண்ணுவாங்களாம் அன்றைக்கு என்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்த எண்ணம் ஆண்டவரே வாழ்ந்தால் நான் மற்றவர்களுக்கு பயன் உள்ளவனாக வாழ வேண்டும் என்றைக்கு நான் மற்றவர்களுக்கு பயன் இல்லாதவன் நான் போகிறனோ அன்றைக்கு நான் வாழ்ந்து பயன் இல்லை ஏதாவது நான் கான்ட்ரிபியூட்டியாக இருக்கணும் எனக்கு மற்றவங்க பணி செய்ய வேண்டும் என்றல்ல நான் தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தொண்டனாக இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே நான் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாருக்கும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அவர் ஊழியம் கொள்ளுகிறவனாக வராதபடி ஊழியம் செய்கிறவனாக வந்தார் நமக்கு என்ன பெயர் இருக்கட்டும் பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கட்டும் பெயர் இருக்கட்டும் என்ன பெயர் வேண்டுமானால் இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம மக நம்ம மக நம்ம மக பேர பிள்ளைங்க நம்ம குடும்பத்தை ஏதோ ஒன்று செய்வோமே ஒன்றும் செய்ய முடியலன்னா அவளை பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுங்களேன் ஹலோ சொல்லுங்களேன் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளுங்களேன் எங்கள் பெற்றோர் எங்களுக்கு காட்டி கொடுத்தார் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா இப்பவுமே அந்த காட்சி என் கண் முன்னாலே வருகிறது என் பிள்ளைகள் ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது அப்படி சிரித்த முகத்தோடு ஒரு கை வழங்காது அடுத்த கையால் அவளை அணைப்பார்கள் அது போதும் அந்த பிள்ளைக்கு பி ஏ கான்ட்ரிபியூட்ரி மெம்பர் சுகஜீவிகளாக வாழாதீங்க சுகஜீவிகளாக வாழ்கிறவர்கள் உயிரோடு செத்தவர்கள் நீ இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அவள் இப்படி தான தர்மங்களை செய்த இப்போ என்ன ஆச்சு பாருங்க வாசிங்க முப்பத்தி ஏழில் இருந்து அந்நாட்களில் அவள் வியாதிப்பட்டு மரணம் அடைந்தால் அவளை தவித்தா இறந்து போயிட்டாலங்க இந்த துர்க்கா இறந்து போயிட்டாலங்க இந்த மான் போல துள்ளிக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு இறந்து போயிட்டாலே ஏசு கிருத்துடைய டிசைப்பிளாக இருந்தவனுக்கு இறந்து போயிட்டாலே அவள் இறந்து கிடக்கிறாங்க அவளை குளிப்பாட்டி மேலரையில் வச்சுட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு பிரேரகாலாக இருந்திருக்கும் என்னமோ ஏதோ ஒரு அப்பர் சேம்பர் எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் மாற்றிருப்பாங்க நம்ம ஊரில் இருந்த மாலை அவங்க போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எங்களுக்கு நிறைய பாடம் இருக்குது யாரோ ரெண்டு பேர் பேதுர போய் கூப்பிடுறாங்க வாங்குறாங்க ஏன் எதுக்குன்னு கூட கேட்காம இந்த மனுஷமா நான் ஒரு அப்போஸ் தலன் இன்னைக்குள்ள செலிபிரிட்டி அப்படி கூட முடியுமா ரெண்டு பேர் போய் கோயிங்க வாங்க வாங்க மனுஷன் வரன்னு வரான் எதுக்கு வரான்னே தெரில அவனை மேலறைக்கு கூட்டு போடுறாங்க எதுக்கு போறேன்னு தெரில அங்கே ஒரு பணத்தை கடத்தி வச்சிருக்குது அங்கே சுற்றி நின்று அவன்ட்ட சொல்கிறாங்க ஐந்தாவது குறிப்பு அவன் செய்து தந்த கைவினை பொருட்கள் சால்வ வஸ்திரம் எல்லாத்தையும் காட்டி ஆள்றாங்க எல்லாரும் ஆள்றாங்க ஷி வாஸ் நாட் ஓன்லி எ டியர் வெறும் மான் மாத்திரம் அல்ல ஷி வாஸ் டியர் டு ஆல் பிரியமான ஒரு உலக நீதி உண்டு நீ செத்தால் உண்மையாக ஐயோ இவங்க இறந்துட்டாங்களேன்னு எத்தனை பேர் அழுறாங்களோ அதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்குரிய சர்டிஃபிகேட் இது அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க ஒரு பாச பிணைப்பினாலே அழுகிறது வேற எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்த ஒருவர் இனி எனக்கு யார் இருக்க இதை சொல்ல இதை பேச இதை செய்ய என்று பிரியமானவர்களை நீ சாகும்போது ரோமர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை உண்டா சாகும்போது நிறைய பேர் அழுதாதான் அந்த ஆவி மேலே போகும் அதனுடைய உண்மை என்னென்னா உண்மையாக உன்னுடைய பிரிவுனால நாலு பேர் துக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு நீ வாழ்ந்திருக்க இல்லைன்னா வெளியே அழுவாங்க எல்லாரும் எல்லா சாப்பிட்டுலால தான் செய்வாங்க ஆனால் உள்ள சனியை நல்ல வேலை போச்சு பயணம் நிம்மதி அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறியா எல்லாரும் அழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அந்த பிரிவுனால் அழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இந்த ஐந்து குறிப்புகளில் நான் தியானிக்கும் போது தான் இந்த சத்தம் வந்தது தபித்தாலே எழுந்துரு நம்ம சபையில் தபித்தாள்கள் எழும்பணும் 
மான்போல கர்த்தருக்கென்று குதித்து துள்ளி ஓடி சாடி மலைகள் மேலும் குண்டுகள் மேலும் எவ்வளவு ஊழியங்கள் இருக்கட்டும் டயர்ட்னு ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் செய்கிறேன் அப்படின்னு குதிக்கிற மான்களே எலும்புங்க அந்த தபித்தாலே எலும்பு சும்மா சோம்பிங்களாக இருக்காதீங்க கண்ணு கொஞ்ச காலம் கர்த்தருக்காக மலைகளிலும் குண்டுகளிலும் குதித்து ஓடுகிற கர்த்தருடைய அழகை பிரதிபலிக்கிற மான்கள் எழும்ப வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நற்சீடர்கள் செத்து கிடக்காதீங்க குளிப்பாட்டி வைக்க வேண்டாம் சீடர்களை எலும்பு தபித்தாலே எலும்பு சீசியை எலும்பு நல்ல காரியங்களை செய்கிற ஒன்னு இழந்து போக முடியாது நற்காரியங்களை செய்ய ஆள் இல்லை நற்காரியங்களை செய்கிற தபித்தாலே எழுந்துரு சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ள தபித்தாலே எழுந்துரு சம்படி ஹூஸ் டியேட்வா ஏசு கிறிஸ்துவ பற்றி சொல்லியிருக்கோம் எல்லாராலும் விரும்பப்படத்தக்கவ என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எல்லாராலும் விரும்பப்படத்தக்க வாழ்க்கை அந்த தபித்தாலே எழுந்துரு அன்றைக்கு பேரில் அந்த வார்த்தையை அனுப்பும்போது தபித்தாள் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் எல்லாரும் அவளை பார்த்தார்கள் அலே லூயா வசன் வாசிக்க நேரம் இல்லை பேதுர் அவளை அவர்களிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த செய்தி பிரசித்தமாயிற்று அநேகர் கத்தர் பக்கமாக திரும்பினார்கள் இன்றைக்கு எல்லாரும் பார்க்க பெரிய மாதிரி மனுஷனுடைய வார்த்தை அல்ல கத்தோடைய வார்த்தை தபித்தாட்கள் எழும்புகிறதை எல்லாரும் பார்க்கணும் எல்லாரும் பார்க்கணும் இங்கே நிறைய தபித்தாக்கள் எழும்பி இருக்கிறாள் தொற்கால் எழும்பி இருக்கிறாள் இந்த செய்தி பிரசித்தமாக யார் எழும்பி இருக்கிறார் குதித்து ஓடுகிற ஒரு மான் தான தர்மங்களை செய்கிற ஒரு பெண் நற்கரிகளில் நிறைந்தவள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு சீசி எல்லாருக்கும் பிரியமானவள் எழுந்து விட்டார் என்ற செய்தி பிரசித்தமாகும் போது அநேக ரட்சிக்கப்படுவாங்க ஒப்பு கொடுத்து ஜோ பண்ணுவோமா இருக்கிற இடங்களில் எழும்பி நில்லுங்க மிக சுருக்கமாக தான் பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் கத்த தம்முடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நேராக அனுப்பி தந்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா எல்லாரும் கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சோம்பேறியாக இருக்கனா கிறிஸ்துவின் அழகிய நில காணப்படுதா மலைகளிலும் குண்டுகளிலும் பிளம்புகளிலும் குதித்து ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கை இருக்குதா இல்லைனா அங்கே சிங்கம் இருக்குது இங்கே குளிருது அங்கே மழை பெய்துன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா என்னால் முடியாதுப்பா இதெல்லாம் ரொம்ப ஹார்டுன்னு சொல்கிறேன்னா இல்லை ஏறி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நான் இருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாரும் ஜபி ஆண்டவரே இந்த தொற்கால் எனக்குள்ளே எழும்பட்டும் இந்த தவித்தால் எனக்குள்ளே எழும்பட்டும் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த செய்தி புரியுதோ யார் யாரோட ஆவியானோர் பேசி இருக்கிறாரோ சத்தத்தை வைத்து ஜபிங்க ஆண்டவரே நான் எழும்பட்டும் நான் படுத்து கிடக்க வேண்டாம் மருத்துவரோடு நான் கிடக்க வேண்டாம் என்னை உசுப்பி எழுப்புங்க ஆண்டவரை வாய் திறந்து ஜெபிங்க வாய் திறந்து ஜெபிங்க ஆண்டவரை குளிப்பாட்டி என்னை கிடத்தி வைத்திருக்க வேண்டாம் நான் எழுந்து உட்கார்ந்து கிரிய செய்யணும் இன்னும் நான் தொற்காலை போல வாழணும் ஆண்டவரே ஊரபா நம்மஹாரபா சொன்னபா ஹலோ லூயா ஹலோ லூ ஏசுவின் சீசியாக டிசைப்பிள் ஆஃப் சேவியராக நான் இருக்கணும் நான் செத்து கிடக்க கூடாது டிசைப்பிளாக காணப்படணும் எழும்பி உட்காரணும் ஜெபிங்க 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 உங்களுக்காக வருது <laughs> வார்த்தை அனுப்பும் நற்கிரிகள் செய்கிறவர்கள் இல்லையா சீசர்கள் இல்லை நற்சீசர்கள் இல்லை மெய்யான சீசர்கள் இல்லை அன்று எழுப்பு எழுப்பு நற்கிரிகளை செய்கிறவங்க இல்லை பக்தியாய் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் இல்லை சொத்து கிடக்கிறாங்களே வார்த்தையை அனுப்புங்க ஐயா வார்த்தையை அனுப்புங்க வார்த்தையை அனுப்புங்க 
Uraba, Namar, Raba, Raba, Son, Namar, Raba, Tayala, Gulamu, Lelupunga, the Uraba, the Kale, Yelapu, Yelapu, Nu Teme, Nizani Teme, Christo, Walaga, Tiki Teme, Underwear, Yelapu, Yelapu, Underwear, Yelarka, Purian, Underwear, Yelarka, whatever you say the way, Yelarka, and may say the way, Underwear, Yelapu, our Yelapu, Underwear, Uraba, Namar, Raba, Son, Namar, Raba, Dina, Mara. Badina Maraba, Urabana Maraba Shankara Lagadina Maraba Shakara Vadina Uri Sanadina Maraba Karabadir, Yelimbiva, and Piriame Yelimbiva Yelindri Inina Brisetti Katakamate, Inina Bripanamari Katakamarina Gelinate, Walda Matulik Brojanama Walano. A Valka or Suajibi and a Valka, we rode a Chatal Arco Gudate, active Arcona Urishana Madinama, the Tabitar, the Durkal Sabikiteve, Kirsto Valagateve, Urishana Gadina Maraba Shakara Urishadina Maraba Karabadina Maraba Shakara Urishana Karala Ladina Maraba Shakara. And Opa got a grand over there. And Opa got a grand over there. And Opa got a grand over there. And the Dorkala can unchivike. And Opa got a grave. Naptali, I like ye pen man. Udish and a madabati and a madabakara. Urisha Namadinama, Asagil, Begamaha Woodigra Kalima, O Rabakanamara Bashaka, Yenese, Malagal in Kundagal in Kuditu Varigre Kalima, Huda Namara Bashankara Gadina Maraba, Hushalagadina Maraba, and Opa Godakaranda. Jabra, and Benes Vain, and my story cray. My little last reward in the reward, a cut and the bug of the Visay. Kirby reckoning a perigubatag. None may in all the dripti I care land of it. Macanandri, Macanandri, Macanandri. Yes, win in Banamatil. Stotter to the Vendiculigron, Pidavi. Amen. Amen. I'm like a race custom day Kirby. Pidavagi, the Anbu, but Sutavian and been a new Naikim Snakem, the Manevrod, Indominacatoria, Varhe, Matu, Irupadage.